नमस्कार दोस्तों मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल डेयर क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूस में रूसी क्रांति और साम्यवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ा था कि कैसे कार मार्क्स ने समाजवाद के द्वारा साम्यवादी भावना को उत्पन्न किया था और पूरे रूस में साम्यवादी भावना को स्थापित किया था और उसी के द्वारा रूस में रूसी क्रांति हुई थी दोस्तों जो रूसी क्रांति हुई थी रूस में तीन बार हुई थी ठीक है इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे रूस का जो प्रभाव था रूसी क्रांति का रूस पर और बीस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए क्रांतियां हुई थी वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से हुई जी हाँ दोस्तों पहला जो हुआ था वो 1905 में हुआ था जिसे खुनी रविवार के नाम से जाना जाता है जी हाँ दोस्तों और उसके बाद जो दूसरी क्रांति हुई थी इसके बाद वो हुई थी उन्नीस सौ में मार्च 1917 में हुई थी लेकिन इसे रूस के पुराने कैलेंडर के अनुसार यह फरवरी में हुई थी इसलिए इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों और इसके बाद जैसे कि यह जो क्रांति हुई थी फरवरी क्रांति यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी जिस तरह की सरकार की व्यवस्था आवश्यकता थी रूस में तो दोस्तों वैसे में रूस को एक और नई क्रांति की जरूरत थी फरवरी क्रांति के बाद भी क्योंकि फरवरी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की तो स्थापना हो चुकी थी लेकिन जो सुधार होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए थे और इस सुधार को लागू करने के लिए लेनिन आया जो कि स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद उसने रूस की स्थिति जो देखी उसकी स्थिति पहले से दयनीय थी पहले ही जैसी थी तो उसको लगा कि अभी रूस को एक और क्रांति की जरूरत है इसलिए उसने बोलशेविक दल का नेतृत्व करते हुए रूस में बोलशेविक क्रांति का अनुपालन किया और आवाहन करने के बाद रूसी क्रांति को जो बोलशेविक क्रांति था उसको सफल बने दोस्तों ये सब जो क्रांतियां हुई थी जितने भी ये क्रांतियां हुई थी तीनों के तीनों इन सब क्रांतियों का रूस पर जो प्रभाव पड़ा और जो उसके आस के यूरोप के द्वारा पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें जी हाँ दोस्तों तो देखिए दोस्तों जो रूस पर प्रभाव पड़ा उसी क्रांति का इन सब के बारे में पहला प्रभाव था और बहुत बड़ा प्रभाव था यानी कि रूस पर सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा रूसी क्रांति का और गहरा प्रभाव पड़ा था वो था रूस में हमारा जो जरसाही शासन था इसकी समाप्ति हो चुकी थी इसकी अंत हो चुका था जी हाँ दोस्तों और इसके अंत होने के बाद रूस में एक नई सरकार की स्थापना हुई थी लेनिन के द्वारा साम्यवादी सरकार की जी हाँ दोस्तों तो जो रूस का जो जरसाही शासन था ये बहुत ही निरंकुश था रूस पर पहले जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि पहले जो नव वंश का शासन था और हम नव वंश को हटाकर रूस में क्या कहते हैं साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी पहला तो ये हमारा प्रभाव है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो वो है सर वर्ग हारा वर्ग को महत्व दिया गया जी हाँ दोस्तों जब जरसाही शासन समाप्त हो गया और साम्यवादी सरकार के द्वारा क्या हुआ लेनी में रूस में सरोवर हारा वर्ग को महत्व दिया ठीक है और इसने किसानों को भूमि को और उसमें जो शांति है शांति व्यवस्था को इसने सबसे पहले महत्व दिया सरोवर हारा वर्ग यानी कि जो ये मजदूर थे जी हाँ दोस्तों इसको देखिए अब जो सरोवर हारा वर्ग है इसका मतलब है कि जो सबसे निम्न स्तर के लोग थे निचले स्तर के लोग थे जैसे कि अभी भी हमारे समाज में हाई क्लास लो क्लास और मिडिल क्लास इन लोगों के अलावा जो लो क्लास लोग है इन लोगों को कोई पूछता नहीं है वैसी स्थिति थी रूस में लेकिन क्या किया लेनिन ने अपना नए आर्थिक नीतियों के द्वारा मजदूरों और जो निम्न वर्ग के लोगों थे इन्हें वो सर वर्ग हारा कहा था इन लोगों के उत्थान के बारे में उसने उपाय किया और इन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया और उसने कहा कि रूस में अब क्या है वर्ग विहीन समाज बनेगा ना कोई ऊंचा होगा कोई ना कोई नीचा होगा ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा सब एक समान रहेगा आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी सब लोग एक समान है सब लोग भाई भाई हैं ऐसी व्यवस्था उसने स्थापित की थी दोस्तों जो हमारा अगला प्रभाव है वह है नई शासन व्यवस्था की स्थापना जी हाँ दोस्तों जब रूसी क्रांति हुई तो जब हम जानते हैं कि निर्णय ने साम्यवादी सरकार की स्थापना की हमारा जो पुराना शासन था जारसाही शासन ये समाप्त हो चुका था और उसमें साम्यवादी शासन की स्थापना ठीक है दोस्तों और अगला हमारा जो प्रभाव है वह है नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जी हाँ दोस्तों लेनिन ने रूस में सबसे पहले क्या किया था भूमि शांति और रोटी को महत्व देते हुए नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाई जिसमें 
सब लोग एक समान थे जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ सभी लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता को दिया उसने पहले रूस में क्या था जितने भी लोग थे सब अलग अलग धर्म के थे लेकिन जो ये जहां था जहां शाही शासन के जो लोग थे जहां भी बोलो धीरे जैसे हो गया उसने क्या किया था एक चर्च एक रूस और एक राष्ट्र का नारा देकर सारे रूसी लोगों को एक धर्म में परिवर्तित करने का उसने प्रयास किया जिससे लोगों में उसके प्रति आक्रांति और भ्रांति फैल गई और लोगों ने उसके लिए विद्रोह किया ठीक है दोस्तों लेकिन इसने क्या किया नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के द्वारा लोगों में शांति व्यवस्था को बनाए रखा और आगे उसने धर्म के निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी की सभी लोगों को जो धर्म निरपेक्ष राज्य था इसकी स्थापना करने के बाद इसने सभी लोगों को अपने अपने धर्म की मानने की व्यवस्था उसने की और सब लोग अपने अपने धर्म को मानने लगे और उसमें एक नई सरकार का गठन हुआ जिसका नाम था साम्यवादी सरकार जो जी हाँ दोस्तों और जो हम लोग सबसे अंतिम प्रभाव है रूस पर वो है रूसीकरण का अंत ठीक है दोस्तों ये जो रूसीकरण है आखिर रूसीकरण क्या है दोस्तों जो रूसी साम्राज्य का जो राज जार शासक हुआ करते थे जार शाही शासन था उसने क्या किया था रूस में जैसा कि मैंने अभी फिर से बताया था एक बार फिर से बता देता हूँ उसने नारा दिया था कि एक जार एक चर्च और एक राष्ट्र का नारा देकर उसने रूसीकरण की नीति बनाई थी सभी लोगों को उसने कहा था कि सभी लोगों को चर्च में आना और चर्च की ही धर्म व्यवस्था को उसने मानना है ठीक है और लेनी ने क्या किया चर्च को समाप्त कर दिया और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की और रूसीकरण की जो नीति थी इसको भी उसने समाप्त कर दिया कहा कि कोई भी और किसी धर्म का किसी जाति का उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप रूस में है इतना ही काफी है हमारे लिए ठीक है और ऐसी व्यवस्था करने के बाद लेनिन ने रूस में नई समयवादी शासन की व्यवस्था की और इससे बीस पर कुछ ग्यारह प्रभाव पड़ा जी हाँ दोस्तों आखिर ये कौन कौन से ग्यारह प्रभाव थे रूसी क्रांति के जो कि हम लोग का आज पढ़ना है और ये जो जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और कम से कम पांच नंबर तो आपके फिक्स है ये जो सवाल है इसका आता है कि रूसी क्रांति का रूस और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी समीक्षा कीजिए इसकी विवेचना कीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और ये हमेशा आपके कम से कम मिनिमम फाइव मार्क्स तो लाते ही है ठीक है दोस्तों तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा जी हाँ दोस्तों रूसी क्रांति का जो विश्व पर प्रभाव पड़ा वो भी कम नहीं था जिसमें से हमारा पहला है पूंजीवादी राष्ट्र में आर्थिक सुधार पूंजीवादी राष्ट्र कौन कौन थे जहां पर औद्योगिक क्रांतियां हुई इंग्लैंड अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस ठीक है ऐसे जितने भी देश थे इन लोगों में औद्योगिक क्रांति हुई थी और ये जो थे देश पूंजीवाद राष्ट्र थे ठीक है तो इन लोगों ने देखा कि रूस में जो रूसी क्रांति हुई है इसमें जो सर्वर्गहारा के लोग थे जो मजदूर थे इन्होंने आंदोलन किया तो इन लोगों के लिए हमने भी आर्थिक सुधार करना पड़ेगा इन लोगों को जो मजदूरी हम लोग शोषण कर रहे हैं अब शोषण ना करते हुए इनके इन्होंने जितना काम किया उसके बदले में उसको उतना पैसा मिलना चाहिए नहीं तो ये लोग यहाँ भी बगावत कर देंगे और हमारे यहाँ भी जो है ये समयवादी सरकार स्थापित हो जाएगी ठीक है इन लोगों ने डर कर पूंजीवादी जो राष्ट्र थे इन लोगों ने डर कर अपने राष्ट्र में आर्थिक सुधार दिया और मजदूरों की व्यवस्था में सुधार लिया जी हाँ दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है सर्वर्ग हारा वर्ग सर जो वर्ग हारा वर्ग है इन लोगों के सम्मान में वृद्धि हुई अलग अलग राष्ट्र हुए अलग अलग देश हुए इन सभी राष्ट्रों में जैसे कि अब हमारा इंडिया हो गया चाइना अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस स्विट्जरलैंड डेनमार्क इत्यादि जितने भी राष्ट्र थे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो उन लोगों में साम्यवादी की भावना कुछ न कुछ व्यवस्थित होने लगी और उन लोगों ने माना कि नहीं ये जो मजदूर है अगर ये मजदूर नहीं रहेंगे तो हमारे जो फैक्ट्रिया है किसके दम पर चलेंगे इसलिए इन लोगों ने मजदूरों को और जो किसान है किसान थे इन लोगों को सम्मान करना स्टार्ट कर दिया ये भी प्रमुख है और जो हमारा तीसरा है दोस्तों साम्यवादी सरकार जी हाँ दोस्तों विश्व में रूसी क्रांति के द्वारा साम्यवादी सरकार की स्थापना उनमें से प्रमुख है हमारा सबसे पहला तो हमारा रूस में जो हुआ था रूस में तो क्या कहता है साम्यवादी सरकार की स्थापना हो ही चुकी थी इसके बाद चाइना ठीक है दोस्तों और वियतनाम ऐसे ही कुछ देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई अभी भी चाइना में साम्यवादी पार्टी की ही शासन है ठीक है दोस्तों तो समझ लीजिए कि साम्यवादी सरकार की स्थापना अब जो हम देख रहे हैं या फिर समाजवादी की जो भावना है ये सब रूसी क्रांति की ही देन है ठीक है दोस्तों और जो हमारा चौथा प्रभाव है रूसी क्रांति का वो है अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना 
ठीक है दोस्तों अंतरराष्ट्रवाद क्या है अंतरराष्ट्रवाद का मतलब हुआ राष्ट्रवाद की तो भावना आप लोग जानते हैं कि जो किसी खास जगह या विशेष भौगोलिक स्थान में लोगों के बीच में एकता भाईचारा बंधुत्व आदि की भावना को उत्पन्न करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं ये एक देश में संभव है लेकिन अंतरराष्ट्रवाद जो है जैसे कि आसपास के जैसे कि हमारे इंडिया के आसपास में हो गया चाइना नेपाल भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान इन देशों में भी राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न यानी कि किस अपने देश के अलावा जो हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी भावना उनकी भलाई के लिए जो हमारे देश हम हम में जो भावना उत्पन्न हो उसे ही अंतरराष्ट्रवाद और प्रकार है जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो भी आतंकवाद की समस्या है या फिर अभी हमारे देश में कोरोना की जो समस्या चल रही है लॉकडाउन में ये क्या है हम लोग जो मिलजुल कर इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हुए इससे ही अंतरराष्ट्रवाद कहा जाता है ठीक है दोस्तों तो रूसी क्रांति के द्वारा हमारे अंतरराष्ट्रवाद में बढ़ावा मिले ठीक है दोस्तों और इसके बाद साम्राज्यवाद का पतन होना चालू हो गया है दोस्तों उस समय क्या था जब उन्नीसवी और बीसवी शताब्दी चल रही थी तो उस समय पूरे यूरोप में और एशिया में साम्राज्यवाद का उत्थान हो रहा था जो भी पूंजीवादी राष्ट्र थे अलग अलग देशों में जाके अपने उपनिवेश स्थापित कर रहे जैसे कि अपने इंडिया में अंग्रेज और फ्रांसीसी डच आदि आकर अपने उपनिवेश स्थापित किए और हम लोगों पर शासन किया तो ये क्या था अपने देश से बाहर निकल कर दूसरे देश में अपने देश का प्रचार करना या फिर अपने देश को जो बढ़ोतरी किया जाता है उसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है अपने देश का प्रसार करना ही साम्राज्यवाद है इन लोगों ने फ्रांसिसी जो अमेरिकी हैं और ब्रिटेनिस्ट हैं इन लोगों ने साम्राज्यवाद को प्रसार किया था ये कहा जाता है पुरानी कहावत है कि ब्रिटेन का जो शासन था पहले उसके शासन काल में कभी सूर्य सूर्यास्त नहीं होता था हमेशा उसके शासन काल में सूर्योदय ही होता था कभी सूर्यास्त नहीं होता था ठीक है दोस्तों तो साम्राज्यवाद का पतन हुआ रूसी क्रांति के द्वारा ठीक है दोस्तों और अगला जो है हम लोग का सबसे अंतिम और लास्ट है ये समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्या था पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्रों का निर्माण हुआ रूसी क्रांति जो हुई थी रूस में उसके द्वारा रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई उसके देखा देखी जैसे मान लीजिए उसी के देखा देखी क्या हुआ जैसे कि मजदूरों को जब सम्मान मिलने लगा ऐसा देखकर चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई वियतनाम में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई ऐसा में क्या हुआ कि जो हमारा विश्व है दो भागों में बढ़ गया लेकिन अब क्या है अब तीन भागों में बढ़ चुका है अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के आधार पर तो एक तो हो गया हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दूसरा साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था और जो तीसरा होता है वो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जहां पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों हो यानी कि दोनों का सह अस्तित्व हो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है या फिर मिश्रित देश कहा जाता है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये अर्थव्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन है आप समझ लीजिए एक नंबर तीस आपको फिक्स है ही ठीक है दोस्तों तो हमारे विश्व में क्या हुआ पूंजीवाद और साम्यवादी राष्ट्रों की स्थापना हुई ठीक है दोस्तों पूंजीवाद राष्ट्र में कौन कौन से थे हमारे अमेरिका थे ब्रिटेन था ठीक है है ना दोस्तों और इसी प्रकार से जो समाजवादी थे या फिर साम्यवादी इनमें हमारा रशिया हो गया चाइना हो गया ठीक है और वियतनाम हो गया ठीक है दोस्तों ऐसे में क्या हुआ हमारा जो विश्व है दो भागों में बढ़ गया रूसी क्रांति के द्वारा पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र लेकिन अब क्या है तीसरा भी राष्ट्र बन चुका है जो कि जैसे कभी मैंने बताया उसे अर्थव्यवस्था के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का स्वस्थित रूप से क्या किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है सबसे पहला जो मिश्रित अर्थव्यवस्था राष्ट्र अपनाने वाला देश है वो हमारा फ्रांस है ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से आता है दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ठीक है दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो